Друзья, привет! Руки не доходили, наконец-то они дошли. Мы сегодня с вами познакомимся с одной из топовых моделей мощных самокатах. Это линейка Dualtron от компании Mini Motors. Dualtron Ultra 272 вольта. Поехали! Давайте с вами познакомимся с этим электросамокатом, поделимся нашим впечатлением, нашим мнением о этом монстре. Не побоюсь этого слова, потому что динамика данного самоката, она зашкаливает. Более динамичного пока что среди его характеристик внешнего вида. А почему я копирую на внешнем виде, друзья? Но, честно скажу от себя, вы уже как поняли, я делился всегда своим мнением, что я очень люблю электросамокаты. Вообще линейка мини моторса это Dualtron, Speedway, да, то есть вот они сделаны э, очень э, по стилю хай-теку, да, минимализм, стилистика. Ну, на сегодняшний день, без э, открыто от своего, как говорится, сердца и души скажу, это самые стильные, наверное, да, то есть э, самокаты, которые имеются на российском рынке, да даже на не только российском, но и мировом рынке, потому что компания мировая, корейский бренд, э, и э, с его внешними характеристиками, характеристиками, техническим внешним видом, наверное, самый динамичный самокат. Поэтому давайте с вами поговорим и поделимся своими впечатлениями. А впечатлений здесь много, учитывая первый момент, это то, что сердце данного самоката, а самокат, вы знаете, сердце это аккумулятор, он идет на с вами 72-вольтовый на 35 ампер часов. Представляете, 72 вольта. Динамик, как повторюсь, это просто здесь что-то с чем-то. А мощность данного самоката тоже заслуживает внимания. Пиковая мощность самоката идет полноприводной. Пиковая мощность 6,6 кВт. По заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката составляет в районе 90-100 км в час. Мы обязательно в этом видео, не переключайтесь, замерим нашу скорость, поделимся с вами впечатлениями и покажем, конечно же, эту скорость на экране. Пробег данного самоката, опять же, по заявлению производителя, максимально 120 километров, но, слушайте, честно скажу, что 120 километров, мне кажется, он вряд ли все-таки проедет. Единственное, что при условии, наверное, если вес райдера будет килограмм, наверное, 60, и это будет первая скорость и по ровной поверхности, тогда, может быть, он, в принципе, более вероятно к этой скорости пробегу там 100 110 килограмм плюс минус он проедет но если ездим мы соответственно на макс бете проедем меньше ну, вообще без ну, любая скорость и пробег вы знаете друзья просто повторюсь кто не в курсе это видео посмотрит что пробег что скорость зависит от многих факторов вес райдера манера езды местность погодные условия безусловно это все играет а, значительную роль Итак, что хочется также сказать, но по внешнему параметру вы, друзья, видите, все по стилистике, вот эта гармоничная подсветка, рулевая часть, да, все сделано а, по стилю хай-тек, а, дека, дека очень удобная, а, широкая, ногам стоять комфортно, удобно, вот я ехал на нем, да, то есть мне удобно было даже как две ноги держать на деке, также одну ногу как... Учитывая, что здесь есть у нас с вами опора, одну ногу спереди, другую сзади, то есть я еду так, ну, как одно целое с самокатом. Это немаловажная часть здесь на любом самокате. Я думаю, самокатчики, которые сейчас смотрят опытные райдеры, смотрят данное видео, я думаю, меня поддержат и поймут, о чем я имею в виду. Опора здесь тоже реализована очень так необычно, касаемо, изначально в первое впечатление было, что угол наклона очень высокий и он неудобный, но попробовав прокатившись, да, если мне в принципе было сейчас комфортно, безусловно, как бы сколько людей, столько и мнений, и каждому, каждому свое. Но здесь, помимо того, что упор для ноги, здесь компания Mini Motors в опору разместили контроллер. Учитывая того, что здесь идет у нас с вами полноприводный самокат, и, соответственно, должно быть два контроллера, здесь просто идет нового образца контроллер а, двухуровневый, то есть это идет короб такой, да, то есть и в нем, соответственно, в, две, а, в два этажа образно размещены вот эти сдвоенный а, контроллер в один короб. А, я также немножко изучил, да, там, а, по этому самокату и решение вот этого контроллера, а, в принципе, Количество, которое мы их продали, у нас не было как, как таковых обращений с какой-то проблемой по контроллерам, но а, наткнулся я на одну из а, информаций, да, то есть что у кого-то из клиентов где-то покупал там, а, либо заказывал там где-то, да, там, а, 
не помню честно какой город, и у него перегрелся там то ли резистор, но в общем контроллер вышел из строя. Как таковой массовой проблемы такой мы не сталкивались, поэтому трудно сказать, что это какая-то масса, может быть единичная, может это резистор, либо транзистор, я честно не помню, что там было с контроллером. Бывает место быть у всех. Кто-то даже писал о том, что касаемо лучше делать гидроизоляцию, залить компаук. Да, кстати, касаемо гидроизоляции, мы с вами поговорим немножко позже. Так вот, может быть, это сыграет какую-то роль, если там разобрать, снять хвост, да, образно залить сюда компаук, и тем самым будет дополнительное какое-то охлаждение, не будет нагреваться так сильно контроллер. Вполне возможно, это имеет место быть, и это как-то поможет. Но опять же повторюсь, что как таковой здесь э, проблемы у них массовых или каких-то э, мы не сталкивались. Может быть, единичный случай, но, как говорится, единичный случай, оно имеет место быть везде. Итак, что хочется сказать по данному также самокату. С подвеской данного самоката, да, если мы с вами э, поговорим для, для тех клиентов, которые не знакомы с, вообще с линейкой Mini Motors, э, здесь у нас с вами не пружина, здесь идет эластомер. Эластомер, эта система, она немножко отличается, мягко говоря, от любых других подвесных систем. И кому хорошо ли это плохо, это, конечно, безусловно, для каждого клиента оно свое. Кому-то нравится э, самокат с пружиной, там, экзо, либо аналоги какие-то, просто воздушно-масляная э, система, да, то есть у всех по-разному. Кому-то хочется на самокат встать, чтобы он как крузак 200 там, плавал просто, да. Здесь такого нету, здесь немножко система другая, повторюсь, это эластомерная система, подвесочная система у нас стоит здесь и, соответственно, вот здесь, да. Эластомеры можно заменять э, в дальнейшем, да, то есть это не проблема, это тоже все заменяемо подвеска в принципе отрабатывает неплохо но сразу как сказать да то есть неплохо если сравнивать с точки зрения там пружины то конечно не сравнится безусловно но с точки зрения она имеет место быть она немножко пожестче а здесь в этом плане плюс моей с точки зрения это то что воблинг можно поймать на любом виде подвески даже на эластомере это не показатель, но с точки зрения, как он себя ведет на дороге, да, то есть для по мне э, эластомерная часть, она эластомерная подвеска, она более э, приспособлена, скажем так, да, э, и более уверенно в моем видении, в моем ощущении э, ведет себя на дороге. Вот это сугубо, опять же, мое мнение, друзья. Э, что хочу сказать о системе тормозов. Тормоза здесь стоит гидравлика, э, нут, над, то как его называют, она не скажу, что самая самая прям премиальная, но выше среднего, да, то есть это качественно хороший гидравлик, который себя зарекомендовал достаточно хорошо и в принципе к ней как таковых там нареканий особо нету, поэтому а, здесь а, мини с ней работает очень давно с этой а, компанией гидравлического производства и в принципе на всех а, моделях, где стоит гидравлика, она использует только вот этого а, производителя что касаемо ну, тормозов а, тормозные диски стоят 160 стандартные все здесь по фэншую сделано по красоте упаковано, скажем так, все провода в, в такую оплеточку красивую, стильную, где минимум практически нигде зазоров нет, но все сделано в стилистике. Согласитесь, друзья, вот просто оставьте, пожалуйста, свой комментарий без какой-то либо предвзятости, а просто ваше мнение. Мы сейчас не берем ни цену, ничего, просто вот внешний вид и как он выглядит, как он а, сочетается с а, другими самокатами. То есть, ну согласитесь, друзья, конкурентов, ну реально по внешним параметрам у него нету. То есть у, у, вообще у Dualtron выглядит очень четко, минималь, минимализм, хай-тек, стильно, красиво. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, просто очень интересно. То ли у меня просто такие ощущения. Я не, вам ни в коем случае сейчас не хочу ни, его там продать, навязать. Я просто делюсь своими ощущениями, своим мнением так я как я это чувствую так как я это вижу и поэтому мне очень интересно также ваше мнение будьте добры комментарии оставьте спасибо большое Итак, что касаемо давайте о рулевой части поговорим а, руль здесь у нас идет такой же как стоит на старом добром дуатрон тандер там игл тот же самый да а, он складной все работает по стандарту то есть хорошо себя зарекомендовавшийся без каких-либо без каких либо муфт, да, то есть здесь именно идет складной на цепке, то есть у вас какого-то а, здесь вибрации ничего нету, все сделано хорошо, поэтому здесь по этому вопросу нареканий нет. А, руль не регулируется по высоте, он идет стандартный, в принципе с ростовкой 205-210 максимальной ростовки здесь будет комфортно человеку ездить и управлять этим самокатом. А, грипсы стандартные, мини-моторские, 
ничего, соответственно, здесь не скользит. Грипсы сразу завод зафиксированы, ничего не болтается, как у многих там, да, бывает там на других самокатах, там у Ультрон, там, не знаю, там Якомур, какие-то еще другие производители. У многих вот оно завода нужно немножко дотягивать. Здесь все идет а, в стоке и а, хорошо. Бортовой компьютер идет у нас а, уже с, давно как связь рекомендовавшийся, да, то есть а, мини-моторский акцентировать внимание по настройкам не буду. А, ссылочку в этом видео приложим. У нас там есть а, по настройке бортового компьютера, мы снимали Dualtron X, если не ошибаюсь. И там у нас полноценный был разбор о, и в каждом пункте. А здесь настроек очень много а, бортового компьютера от мини -моторса. Итак, друзья, а, что касаемо а, подсветки. Мы с вами видим, что здесь самокат сам по себе подсвечивается как рулевая часть, так и по бокам. Стильно, красиво. Он идет в различных цветах, но в комплекте у нас с вами идет пульт управления, где мы можем сдавать настройки и ставить либо однотонный цвет, там синий, зеленый, фиолетовый, серо-бурмалиновый. То есть однотонный цвет мы поставить можем с вами всегда. Либо вообще полностью отключить эту систему. Это тоже возможно. Итак, друзья, здесь у нас с вами находится тумблер отключения полностью питания, то есть мы можем отключить его и отключить питание вообще э, самоката. Далее у нас находится здесь гнездо, гнездо для дополнительного внешнего аккумулятора, то есть у минимумов есть продажа внешний аккумулятор, который можем мы можем вывести, докупить э, и сюда его подсоединить. Также у нас находится два разъема, два разъема под зарядное устройство, то есть в комплекте оно идет одно, ну, либо докупить второе, двумя заряжать, либо одно можно там 5-амперное, больше 5 ампер я не рекомендую заряжать. А с обратной стороны у нас с вами находится кнопка включения света, то есть у нас сейчас освещение стоит, мы можем, нажать, нажав его, просто отключать полностью освещение, кататься на самокате без пульта, либо, соответственно, включили с пультом, отключили, то есть как вам удобно. В принципе, это основные моменты по электричеству. Ну и здесь у нас с вами управление полного привода идет стандартное, обновленное мини-моторское. Ничего такого сверхъестественного здесь изменений никаких нету. В комплекте у нас с вами идет инструкция, идет мультитул, зарядное устройство. Зарядное устройство, конечно, одно, и оно достаточно такое лайтовое, мягко говоря. Я думаю, мини-мотор, фанаты дуалтрона меня поймут, о чем я говорю. То есть зарядка, заряжать данный самокат вы будете по времени со стоковой зарядкой примерно 14-15 часов. Да, это очень долго по мне, я даже не 15, а где-то 17 часов. Это очень долго по мне, я на самом деле какие-то видео тоже говорил, почему компания Dualtron или там, другие производители мощных самокатов не ставят в комплект либо две зарядки стоковые с малым ампиражом, либо одну там, 5 амперную, например. Да? То есть это было бы круто и удобнее для нас с вами, как пользователей, чтобы быстрее наш заряжал самокат, чтобы мы больше катались, меньше заряжали образно. Да? Сейчас вы обратили внимание, я ничего не нажимал, и самокат сам а, непроизвольно отключился. У самоката стоит а, настройка, если не ошибаюсь, если ошибся, поправьте, друзья, а, то ли 60, то ли 90 секунд автономности. То есть мы, если включаем самокат, он у нас загорелся, подсветка, все это дело, да, а, загорелся бортовой компьютер, то есть мы с вами можем ехать. Если мы остановились, с вами отошли, вот так вот стоим, не, не делаем, то есть через 60 или 90 секунд он автоматически отключается. Далее, по самокату, подсветка, как таковое, именно освещение. Фары у нас с вами стоят вот спереди, 4 фары, с одной стороны 2 и с другой стороны 2. И сзади у нас с вами идут габаритные огни, стоп-сигналы, да, и по умолчанию такие аварийные сигналы, которые горят, и в вечернее время у вас будет очень заметно. Итак, друзья, что хочется еще также добавить по тормозной системе, на что обратить внимание, то, что вот у Далтронов, да, то есть в частности как раз Ультра-2, великолепно работает рекуперация, то есть когда ты отрабатываешь тормозом, да, то есть рекуперация срабатывает просто, ну, на сегодняшний день, сколько я самокатов обкатывал, ездил, да, то есть я не ловил вот настолько отработку рекуперации, да, то есть как вот на данном самокате, да, то есть, ну, в принципе, в линейке, можно сказать, Дуалтронов, но в частности, вот сегодня и мы говорим с вами о Ультра-2, да, то есть здесь в этом плане вообще прям респект и отлично отрабатывает. Что хочется сказать по поводу там, от себя, по данному самокату. Самокат, в принципе, великолепен, хороший, да, то есть и в 
там фанаты Дуалтрона, они были, есть и будут, и от этого никуда не, не уйти, потому что, как и сказал ранее в видео, что а, конкурентов в стиле мощности, характеристик хай-тека вот этого решения у него нет. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы, хочется сказать, пробежаться о минусах, о недостатках данного самоката, потому что я просто свое мнение в этом видео выражаю а, по, конечно, стоковым решения, что в нем есть, чего нет. Но на самом деле, что бы хотелось, чтобы самокат а, покупая за такие деньги, а на сегодняшний день у нас акции на него идет, а, цена его составляет, если не ошибаюсь, то ли 230, то ли 235 тысяч рублей. Ну, по ссылочке под этом видео посмотрите. А, хотелось бы за, а, за такие деньги получить что? Это нормальный, конечно же, а, фиксатор рулевой части, да, потому что здесь он ставит коротыш, по-хорошему по нужно ставить там, 6 сантиметров стальной, чтобы он а, никакого люфта у вас а, не появлялся, да, то есть это хотелось бы, чтобы в стоке был, да, безусловно, мы все прекрасно понимаем, что это поставить можно, да. Также освещение, освещения нету, можно сказать нету, хотя мы с вами пробежались, посмотрели, какой он идет в стоке, ну, согласитесь, друзья, для такого мощного скоростного самоката, но это не освещение, поэтому хотелось бы, чтобы уже стояли какие-то фары а, с завода, а, и это уже было. Да, сиденье, оно не стоит в комплекте, но не идет, также, если кому-то нужно, оно докупается, и ставится на этот самокат. Сигнал. Сигнала тоже нет, друзья, да, то есть, соответственно, хочется, чтобы и сигнал это был. Но это такие вроде как мелочи, да, то есть, ну, хотелось, чтобы это было. Опять же, конечно, я там сейчас не защищаю компанию Dualtron, да, то есть, с точки зрения там потребителя, с точки зрения как любителя самокатов, я бы хотел, покупая самокат там за 230-235 тысяч рублей образно самокат, чтобы в нем было все. Но, к сожалению, нет идеальных самокатов, и любой самокат, даже за 400 тысяч рублей, там, неважно что, то есть нужно прикладывать руку, нужно дорабатывать для себя какие-то вещи, опции и так далее. И в данном случае Dualtron, это из компании Mini Motors, выпускающая Dualtron линейку, это одна из немногих компаний, которая, знаете, как себя зарекомендовала, что что ты хочешь, доп опция что ты хочешь пожалуйста доп опция докупая да оснащай как это бмв или mercedes да то есть можно купить там машину бмв при этом у него не будет а, будет электропривод сиденья знаете регулировка спинки да а вперед назад соответственно снизу рычаг да хочешь чтобы вперед назад двигался доплати да дополнительные деньги да климат контроль или еще какие-то опции да то есть вот, вот такая же история здесь хорошо ли это плохо безусловно кому-то это не нравится кому-то это ну, готово с этим смириться да то есть мне с точки зрения как самокатчика, да, то есть хотелось бы, чтобы это было по умолчанию, но что есть, то есть, да, друзья, поэтому если вам нужно освещение, пожалуйста, друзья, мы вам можем сделать освещение хорошее поставить, можем поставить стакан, да, то есть сюда вот поменять фиксатор рулевой, не стакан, извиняюсь, а хомут, да. Хомут мы можем вам поставить, да, то есть и 6 сантиметров стальной, то есть тоже не проблема. Нужен сигнал, тоже можем поставить, обращайтесь. Гидроизоляция, вот как раз возвращаясь к этому, ранее говорил, а гидроизоляцию, друзья, обязательно ставьте, даже Dualtron э, не имеет гидроизоляции штатно, то есть там IP54, если не ошибаюсь, это просто пылезащищенность, грубо говоря, и все. То есть э, покупая самокат за такие деньги, Конечно же, хочется, чтобы он был защищен от влаги, от дождя, луж, сейчас тем более осень начинается. Нужно делать гидроизоляцию, не экономьте. Можете сделать самостоятельно, но имейте в виду, что гарантии вы слетаете. И сразу скажу, что не делайте, не залазите внутрь самоката, если вы не имеете специального образования с электрикой. Когда вы с электрикой общаетесь на «вы», а не на «ты». Лучше обратиться в специализированные сервисные центры, да, либо обратиться, там, например, к нам, у нас специализированные специалисты, где мы можем вам установить также гидроизоляцию без проблем. А я вам не навязываю ни в коем случае, но просто имейте в виду, что лучше не смотреть какие-то там в интернете что-то почитали и уже думаете, что сейчас вы разбираетесь. К сожалению, если бы все это было бы так просто, ну, наверное, я бы был бы рад за всех, и чтобы у всех все получалось. Но, к сожалению, имеет определенные моменты тонкости, где что-то мы можем не знать, и лучше довериться профессиональной руке. А, так, друзья, хочется сейчас, конечно, безусловно, этот самокат встать и уже накатить на полную. Мы сейчас замерим обязательно максимальную скорость, поделимся с вами в этом видео. Ну, а мне очень хочется от вас получить обратную связь в комментариях. Оставьте, пожалуйста, ваше мнение, что вы, вам, что вы думаете об этом самокате, как он вам нравится, не нравится, что бы хотели бы, там, чтобы допилить на нем, скажем так, да, и чтобы было, и что не было. Просто интересно ваше мнение. Поддержите, пожалуйста, лайком. Специально для вас снимаем, делимся своими впечатлениями, своим мнением по поводу любого вида электротранспорта. Друзья, ну это просто ракета. Смотрите, как...
просто набирает пушка Слушайте, друзья, ну прям вот адреналин, вот это ощущение, прям огонь. Да, кстати, еще хочу обратить внимание на то, что у многих клиентов, да, то, что когда, когда говорят, вот, гудит самокат, что-то, да, то есть вот, что-то вот не то с ним. Нет, на самом деле, это система работы моторов, у них такая система идет, да, то есть они вот так вот, ну, это нормальная работа этих моторов и самоката, то, что он гудит. Да, друзья, еще очень хочется ваше мнение, что бы вы хотели бы увидеть в ближайшее время на обзоре на нашем канале. Оставьте, пожалуйста, ваши комментарии, мы обязательно считаем, ознакомимся, дадим обратную связь. Где-то, конечно, мы что-то не успеваем, просто в силу там, загруженности, рабочий процесс. Но просто интересно ваше мнение, оставьте комментарии. А я вас жду на тест-драйв, приезжайте, находимся в метро 1905 года, от метро 200 метров, торговый центр электроников на Пресне. Каждый день без выходных. Всем удачи. Пока-пока.